Vale, vale, vale. Hey, queridos hermanos y hermanas, ¿cómo va eso? Ya es posible cambiar de nombre o más bien de PlayStation Network ID, que viene a ser nuestro identificador a la hora de nombrarnos en nuestras partidas online, o sencillamente como cuenta, en el que va a ser válido para nuestra PlayStation 3, Vita, 4 y futuras que vengan pronto. Ok, en esta semana se ha estado hablando de ello porque efectivamente ya está operativa esta función, que podremos cotejar todos los usuarios de esta videoconsola, pero como siempre suele pasar no se ha podido librar de las críticas, por lo que vamos a hablar de ello como por supuesto ejecutar esta función tanto en tu videoconsola o desde dispositivos móviles o web. Jugadores, bienvenidos al show de videojuegos, soy Ray Snake Eyes y ¿qué tal si me dejas llamarme Sopota Madre en Tanga? Ay, si ya me sabía yo este final. <risa> <risa> Bien, bros and sis, me encantaría enseñaros este sistema por si resulta que eres de esos usuarios que os gustaría cambiaros de nombre en vuestro sistema de PlayStation, porque sé que muchos estabais esperando esta opción, ya que por las razones que fuese había sido muy demandado, y en muchos casos sé que algunos de vosotros os lo habíais tomado como una broma o incluso podíais haber hecho la referencia a juegos u otras cosas. A la hora, por supuesto, de diseñar un nombre o por lo menos una denominación para vuestra cuenta. Y es entonces cuando ahora ya no le hacéis gusto y entiendo perfectamente que os queráis cambiar. Vale, debéis saber para empezar que el cambio de nombre por primera vez es totalmente gratuito, pero solamente si lo haces una vez. Además de que todas las cuentas tenemos derecho a ello. Pero si lo que quieres es cambiarte el nombre por segunda vez o incluso más veces, va a suponer un coste de 10 euros por cada vez que quieras hacerlo. O de 5 euros si tienes contratada la suscripción a PlayStation Plus. Ok, entiendo como dije que queráis cambiaros de nombre porque claro que nos podemos equivocar alguna vez. Pero que quieras hacer esto reiteradas veces, realmente debéis saber que esto va a conllevar muchos problemas que más adelante os voy a avisar para que tengáis muy en cuenta. Y yo por supuesto para que veáis un ejemplo, voy a realizar una prueba para que veáis más o menos su funcionamiento. Bien, como estáis viendo, mi cuenta de PlayStation con nombre de usuario Assassin's Mania, pues lo primero que podéis comprobar es que no tengo amigos. <risa> Más que nada porque no la utilizo mucho. Es simplemente para grabar algún tipo de contenido rápido y poca cosa más. Bueno, por eso mismo haré una prueba con esta cuenta y además vais a poder ver que funciona correctamente. De hecho, si visitamos el sistema de trofeos, podemos observar algunos cuantos que he ido consiguiendo en algunos juegos y etcétera. Por ejemplo, este juego que se llama The Last of Us no os lo recomendaría jamás porque es muy malo. De hecho, no sé ni cuál es. Bueno... <risa> Sobre todo fijaros en los porcentajes porque haremos luego una comparación. Para realizar el cambio de nick o PSN ID debéis hacer lo siguiente. Además recordar que no es lo mismo el nombre de usuario de tu PlayStation que esto que os estoy comentando, ya que son cosas diferentes. Bien, para ello nos vamos a los ajustes de tu PlayStation 4. Por si acaso, ten en cuenta o a mano la contraseña y el correo electrónico, porque más adelante nos van a pedir que nos logueemos. Ok, ahora pulsaremos en información de cuenta y cuando haya terminado de cargar habrá que seleccionar la pestaña de perfil. En la nueva pantalla nos vamos a donde dice ID Online, que es pues cambiar tu ID Online. Vamos, que suena muy obvio, ¿no? Pues eso. <risa> ahora debéis prestar mucha atención y vamos a ponernos serios porque luego es cuando vienen los problemas y arrepentimientos. Vale, os va a aparecer una pestaña con la información o más bien un aviso de los posibles riesgos que va a conllevar cambiar tu nombre de usuario. Y para ello debéis leer lo siguiente. Es muy importante saber que podéis perder acceso al contenido como puedan ser juegos, complementos, DLCs e incluso dinero virtual que tuvierais en esa cuenta. También esto afectará al progreso, lo que viene a ser que las partidas guardadas no funcionen correctamente o incluso las estadísticas de algunos trofeos. Del mismo modo puede ocurrir con algunas aplicaciones que hayas descargado como también clasificaciones en red o datos. Y 
para acabar también pudiera ser que vuestros amigos que tengáis agregados, en mi caso no porque no tengo ni Dios, pues que no pudieran ver correctamente vuestro nuevo nombre o que tuviera que aparecer correctamente en algunos sitios web clásicos o porcentaje de trofeos y etc. Por lo tanto, estáis obligados a leer y a aceptar las condiciones si es que realmente queréis continuar. De hecho, como hemos dicho, es una posibilidad, no que sea al 100%, pero que podría ocurrirte. Así que recuerda que existe un riesgo. No obstante, la responsabilidad recae sobre ti. Así que debes pensar muy bien si merece la pena poder realizarlo. Aún así, como os he dicho, haré una prueba para ver si es que todo funciona correctamente. De todos modos, aseguraros siempre de todo antes de empezar a echar pestes, porque sé que a muchos nos encanta quejarnos y, sin embargo, luego ni siquiera lo habíamos probado. Por lo tanto, cágate en quien quiera si es que se te ha llegado a joder algo. Pero por el momento yo no he conocido a nadie que haya tenido problemas. Por eso mismo te propongo lo siguiente. Ayuda a los demás y deja un comentario para que otros usuarios puedan ver tus resultados. Vale, una vez hayamos aceptado, te aparecerá una ventana para avisarte de los peligros por si eres consciente de la posibilidad que esto da cierto riesgo. Por lo tanto, si has decidido cambiarte, intenta rápidamente comprobar tus juegos si es que funcionan con normalidad y por supuesto si es que está todo ok para que puedas estar más tranquilo. Además, como sabéis, esto va a afectar a videojuegos de PlayStation 3, PlayStation Vita y por supuesto PlayStation 4. De hecho, también nos van a dejar unos links de aquellos juegos que han presentado problemas para que también sepáis de ellos. Y de hecho, más adelante vamos a ver esa lista. Como dijimos, va a ser gratuito la primera vez que lo vayamos a realizar. Una vez lo hayamos completado, automáticamente se te va a desconectar de PlayStation Network. Y es ahora cuando tendrás que volver a iniciar sesión y comprobar que todo está ok. Y listo, ahora tendremos la famosa pantalla para seleccionar qué PSN hay queremos utilizar a partir de ahora. De hecho, podéis ver arriba cómo aparece la mía antigua, como era la de Assassin's Mania. Y además, qué curioso porque me aparece la cuenta en la que lo había creado, en el año 2011. Joder, el tiempo pasa volando. Bueno, podéis intentar luego buscar mi usuario a ver si podéis utilizar mi nick o si simplemente os sigue apareciendo, que me imagino que sí porque tendrá que pasar un tiempo. Y sí, lo más importante es que hay una pestaña de sugerencias por si os quedáis sin ideas. Y además le vamos a dar ahí para que aparezcan nuevos nombres. <risa> No creo que queráis utilizarlos. De hecho, si le dais más veces, pues comprobaréis que se ha cansado de pensar. <risa> ok, probaré a poner unos al azar a ver si es que me deja hacerlo. Como es el caso de... Me pica un huevo. Y... No. Mierda. No, no hay suerte. Joder, ¿quién coño querría llamarse así? Eh, pues no sé, aprovechando la campaña electoral que hay en mi país, pues pondré... Eh, Presidente, ese soy yo. Mira, ese sí que me deja. ¿Has visto? <risa> Pero no, me parece poco original. Vamos a probar con uno mejor. En Pepe el Pistolas. Nada, qué cabrones, si es que os las sabéis todas. Mira, vamos a ser todavía más ingeniosos. ¿Qué tal, como bien dice ya ahí mismo, introducir ID nuevo? Mierda, este no me deja ponerlo entero. Así que voy a poner mejor introducir ID. Bien, este sí. Si estamos conformes con el nuevo nombre, aceptamos y aparecerá una nueva pestaña donde debemos seleccionar si queremos que aparezcan las dos IDs que se mostrará en un plazo de 30 días para que así nuestros amigos no se asusten y sepan de nuestro cambio. O si no directamente ya aparecer con el nuevo nickname y listo. Yo en mi caso, como no tengo ningún amigo, pues pondré que se visualice automáticamente el nuevo nombre. Ok, pues ya lo tenemos y como hemos dicho, se va a cerrar automáticamente nuestra sesión online y habrá que loguearse como siempre y con normalidad porque aquí no se ha tocado nada de eso. Y bien, lo hacemos, comprobamos que está todo ok y además funcionando correctamente, así que al menos yo no he presentado ningún error. Veis arriba como dice AC Manía, pero eso se va a referir al nombre de usuario de mi PlayStation, no a mi nombre online, ¿de acuerdo? Que como sabéis no tiene nada que ver, de hecho eso lo puedes cambiar cuando tú quieras. Todo sigue igual, por lo tanto no tengo ningún maldito amigo y espero que así sea por mucho tiempo. Yo es que soy racista con todo el mundo, vamos que odio a todos por igual. Además mi novia me ha dicho que no agregue a nadie. 
Ok, no. De hecho, no sé ni qué narices es eso. Bien, si nos dirigimos a los trofeos, tengo buenas noticias. Podéis comprobar que siguen mis trofeos intactos con los mismos porcentajes y por lo tanto no he perdido ningún tipo de información. Sobre las partidas o dinero que tuviera en mi cuenta, pues no tengo nada como era de esperar. Pero si queréis, me podéis dar vuestros datos para comprobarlo cuando queráis. Importante, si estás interesado en el cambio y quieres prevenir cualquier tipo de error, visita la siguiente dirección como es playstation.com barra online ID barra games para ver la lista de juegos completa y si es que encuentras alguno de los tuyos que presente errores. Que por suerte como estáis comprobando no es que haya muchos. De verdad, comprobarlo para que luego no haya sorpresas. Por ejemplo, todos estos que estáis viendo funcionan correctamente y los que presentan errores irán acompañados del nombre del juego más uno o varios asteriscos que podrán ser de hasta dos categorías. Todo esto, como sabéis, podéis comprobarlo en ese mismo enlace. Si lo que deseáis es hacer este mismo procedimiento del cambio de nombre a través de tu teléfono o web, es muy fácil, porque tendréis que acceder desde los ajustes e información de cuenta, y se cargará una nueva ventana, a la que naturalmente tendrás que iniciar sesión, para que posteriormente tendréis que pulsar editar, a donde dice ID Online. Del mismo modo, como sabéis, nos va a avisar del comunicado que antes habíamos mencionado, y prácticamente serán los mismos pasos que antes. Ok, todos estos problemas son derivados porque el ID identificador y el nombre de usuario en PlayStation están asociados. Por eso mismo ha dado mucha guerra y no solo se trata de cambiar un nick simplemente, sino que también estás modificando toda tu identificación. Que todo esto no se trate del mejor sistema, pues no te lo voy a negar, pero ya no hay vuelta atrás. Estamos avisados y al menos existe la posibilidad, que es lo importante. Por eso mismo espero que haya sido de ayuda toda esta información y nos vemos pronto con más contenido. ¡Chao! Damn.